Pido por favor nombre y medio antes de tomar su pregunta. Martín. Pues Martín Montes de Medio Tiempo, preguntarte pues qué tan intranquilo te quedas con esta derrota, qué tanto puede explicarse quizá por el frío. No, 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 nada tiene que ver el frío con un, un equipo que se para, que se distrae, que no tiene concentración en la parte defensiva, digo, porque arriba, los muchachos de arriba hicieron su trabajo, con, se ponen arriba del marcador dos veces, pero un partido con tantos errores, con tantas distracciones, con tanta displicencia, es imposible pedir que ganes un juego, ¿no? Y ellos no dejaron de correr, no dejaron de tener buena actitud, es un poquito equipo que te encuentras con un, un equipo de más calidad y te termina haciendo tres goles más. Esa es la realidad. Hoy el equipo de atrás estuvo muy desconcentrado, muy, muy estático y eso es lo que tenemos que erradicar nosotros. ¿no? против команды, которая заставляла нас совершать эти ошибки, поэтому, конечно, было сложно играть. Hola, Hola Miguel, de la Universal. Eh, ¿sí? ¿Calificarás por este juego a muchos de estos muchachos que, que tuvieron estas desatenciones tan claras? Y, eh, y viéndolo en, a, a general, pues terminas tu, tu, el, tu inicio de proceso que termina con este juego, por lo menos en este año. ¿Cómo lo calificas estos juegos por mundialistas? 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 Entonces, hoy, pues, obviamente, lo haremos. Eh, reitero, no, no fue un buen desempeño en la parte trasera del equipo. Y eso, pues, obviamente, lo, lo iremos observando. Eh, un buen partido eh, que teníamos que haber aprovechado. Pero, desafortunadamente, pues, reitero, no, al no hacer bien las cosas, tampoco te mereces ganar. Ellos nos demuestran que la actitud que mostraron es la idónea, la que veníamos mostrando nosotros. Enfrentamos un equipo como Holanda. ¿no? me parece mucho con mucho más razones que, que Bielorrusia y le jugamos de tú a tú y le, lo pasamos por arriba y le ganamos y hoy menospreciamos un rival que no tienes que menospreciar porque ahí está la muestra no en el fútbol actual eh, te confías o crees que eres mejor y terminas perdiendo los partidos que no tienes que perder по проблемным моментам в защите мы, конечно, будем все это анализировать и общаться по, по, по этому поводу с игроками. Когда мы играли в Амстердаме с Голландией, команда была настроена играть довольно серьезно, и там мы показали довольно хорошую игру. Однако, видимо, в этом случае мы, мы недооценили соперника, и поэтому увидели этот результат. De la, en la última palabra, preguntarte te veo molesto, te veo eh, a, a nivel de otros partidos un poco molesto con el resultado con el accionar, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos y cuál es la enseñanza de esta gira europea? Yo veo que voy a estar espacuado después de este match vos no tan выглядите como después de los últimos matches ¿qué puedes decir por este motivo? Sí, pues obvio, obvio que no puedes terminar contento con tanta desatención. Si el equipo rival eh, hubiera hecho las jugadas idóneas para hacer los goles, para, para superarte, te queda la idea de que tienes que trabajar más y de que tienes que hacer eh, muchas cosas más. El rival puede ser mejor que tú, pero cuando pasa esto, marcan un penal, un claro penal, que además el portero la ataja y ves que de repente dan tantos ellos, todo tu equipo se queda parado. Eh, una jugada al portero, la saca a un costado porque no hay quien reciba una pelota y luego de un saque de banda te hacen un gol, es porque el equipo está distraído, está parado, sobre todo la parte de atrás, los de adelante se movieron, hicieron, crearon jugadas, hicieron goles, al final terminamos con mucha gente arriba para poder buscar, eh, rescatar algo que sinceramente no merecíamos, esa es la realidad, y, eh, 
nosotros buscábamos ¿no? tres por ocho de no perder, eh, hay un par de, de acciones que pasan fuera del arco, pero no merecíamos estar en un partido que regalamos por desatenciones, porque es más, todavía con tantas fallas y con tantas situaciones pudieron ellos haber hecho un, un gol más, ¿no? o dos. Конечно, я недоволен, я недоволен внимательностью команды, потому что когда поставили пенальти, заслуженный пенальти, и мяч не, не попал в сор ворота, отскочил, команда осталась стоять, когда команда соперника побежала и забила голь. Мы видели, что нападение сборной Мексики играло довольно хорошо и много двигалось, в отличие от защиты, которая стояла. Сборная Беларуси показала хорошую игру и мы заслуживаем этот результат. Надо будет работать перед э, тем, что пристает нам в 2015 году. Это Копа Америка. Э, что вы думаете по этому поводу? Sí, muchas cosas que, que corregir, también muchas calificaciones que estar observando. Tenemos un solo partido, bueno, una sola fecha más para poder finalizar con la base de lo que va a ser cada uno de los equipos que, pre, que, que presentemos en cada uno de los torneos que viene y va a ser importante, ¿no? Pero Sí, es obvio que la calificación que le hemos dado a cada uno de los jugadores en cada uno de los partidos después del Mundial serán claves para poder determinar esa base. ¿no? Hoy hay que, hay que ser todos muy justos y, y calificarnos todos en la, en la autocrítica de, de las desatenciones, de las, eh, a lo mejor pues, tanto cambio hace que el equipo también se desordene, buscando el, el no perder. Eh, el no tra tratar de no llevarte una derrota, eh, pues terminas desordenando al equipo, pero reitero, pues es, es parte de querer hacer algo que no tienes que hacer, que tienes que mantenerte en un orden, en una, en una actitud, pero sí es importante despertar para no recibir este tipo de, de sorpresas. ¿no? Потому что у нас остается всего лишь один товарищеский матч перед э, Кубком Америки. И нужно будет посмотреть на игру каждого игрока и проанализировать, что они сделали. Э, сегодня нужно смотреть на, на все это, на все произошедшее. И понимать, что мы, мы были не, не в том состоянии, в котором мы играем обычно. Нужно это проанализировать и поработать над ошибками. Antes del partido había una información que a la selección de México han pagado un millón de dólares por venir aquí. ¿Cómo, cómo cree usted? ¿Cuándo llegará este tiempo que le tendrá que pagar ese dinero a la selección de Bielorrusia? Mira, yo la verdad no tengo ni la más remota idea. Le preguntaste al menos sindicado. Yo no tengo la idea de qué, qué dinero maneje. Pero no, mira, ahí está nuestro, nuestro directivo. No es cierto, es una mentira eso. Venir a nosotros a, a Europa es sacrificar la, realmente el dinero que entra cuando vamos a Estados Unidos. Pero es... El sacrificio importante por lo deportivo, por venir a ganar y tener este tipo de juegos. Entonces, si primero es mentira lo que te están diciendo y segunda, nosotros venimos acá por lo deportivo más que por lo, por lo económico. Ya todos nuestros colegas o tus colegas allá en, en, en México o en la parte donde nos toca que nos critiquen, somos muy fuertes criticados porque vamos a jugar nada más en Estados Unidos porque hay dinero de por medio y hoy que no hay eso pues no podemos hablar de que haya recibido dinero México no es cierto uh, esto es verdadero vernio porque en primer lugar vamos a jugar en Europa para tratar de ganar 
опыта в спортивном плане. На предстоит игра со Соединенными Штатами в апреле. Там, да, там есть финансовый интерес. Здесь же его нет, поэтому это полное вранье. Мы приехали именно получать опыт. Ya, ya tuviste contacto con Carlos, ya lo vimos jugar, ya vimos lo que puede ofrecer. Este, quisiera saber este, cuál fue tu apreciación de él y también de los tres muchachos que no juegan regularmente en sus equipos, este, Ochoa, Jiménez, Reyes, y que tuvieron a, 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 a acción y este, Ochoa paró bien contra Holanda, Diego también está con, contra Holanda y hoy Jiménez hace dos goles. ¿no? ¿Qué opinas de ellos? Ya, los, ya contesté, contestaste tú. <risa> La verdad que tuvieron una muy buena actuación, sabemos que la competencia de sus equipos con Diego Reyes y Jiménez es, es muy fuerte, es grande, tiene muy buenos jugadores del Atlético en la parte delantera. Jiménez tendrá que trabajar fuerte para ganarse un, un nivel en su equipo. Hoy con esa actitud demuestra que pues, quiere, ¿no? hoy responde con goles y eso me, me, me gusta, la actitud y la determinación demuestra que está con el deseo de pelear la parte de arriba, ¿no? Y, y, y Diego, como tú dijiste, es un partido muy bueno. Lo de Memo es, es un capricho, digo, la verdad es que desafortunadamente Memo pues, tiene buenas actuaciones, ser uno de los mejores arqueros del Mundial, nos parecería que tendría que estar jugando, pero bueno, ya es un capricho el técnico, eso ya es decisión de él, tenemos que respetar si él quiere ponerlo o no quiere ponerlo, pero con nosotros cumple y eso es lo más importante. Me da más gusto ver a un eh, Jesús Corona hacer un gran partido, tener que salir porque lo golpearon mucho, porque lo estuvieron constantemente pateando y eso habla de que el chico tiene cualidades para, para demostrar que puede destacar y puede pelear por un puesto. Está haciendo muy bien las cosas en su equipo, ojalá y se mantenga en ese nivel, en ese ritmo. Hizo un gran partido, eh, desafortunado que sale por, por, por la lesión y bueno, pues esperar que, Seguir el calificativo de todos, ¿no? De, de todos, ¿no? no hablar de Carlos, porque acá calificamos a todos por parejo y luego hacemos una, un balance de cómo se, se presentó el conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a seguir, en la, a dar la siguiente, el siguiente paso para pensar en la siguiente lista. Они видно, что они хотят бороться и готовы бороться. Диего также себя показал хорошо. То, что не играл Ачора, это желание тренера. Мне, мне нравятся его успехи и на чемпионате мира, и после него. Но это было просто желание тренера, чтобы он в этом матче не играл. Хотел бы выделить корону. Он провел отличный матч, и после матча мы будем оценивать игру каждого игрока и команды в частности, чтобы, чтобы понимать, кого, кого вызывать далее. Es obvio que ustedes se dan cuenta que no hubo una buena actitud eh, en, en la parte defensiva del equipo. Y la parte defensiva no me refiero nada más en la parte de atrás, en los defensas, en la recuperación de la pelota. El equipo rival nos robaba la pelota, salía con mucha facilidad y nos llegaba con mucha facilidad, eh, muchos espacios. Y obviamente la desatención de estar parado, ¿no? de no tener esa actitud de, de morder, porque reitero, en el penal Talavera hace su trabajo y, y los... Y los que tienen que entrar al área a buscar esa posibilidad de que Talavera haga su trabajo, se quedaron parados y los que sí entraron fueron los de ellos para completar el gol. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que erradicar del equipo. ¿no? Confiar siempre en el compañero, en que va a, a tratar de, de, de hacer su trabajo como lo hizo hoy Talavera y ahí tratar también de ayudarlo y no quedarnos parados a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que ellos completaron el gol. ¿no? Но вопрос дело в том, вы сегодня очень много говорите об оценках для команды. Поставьте, пожалуйста, оценку для команды от 0 до 5 по поводу отдачи команды и по поводу невнимательности. И ответ состоял в том, что э, не могу дать какую-то конкретную оценку по поводу 
ни того, ни второго, но, конечно, невнимательности было больше, потому что, опять же, во время пенальти, после удара, игроки остались стоять на месте сборной Мексики, а игроки сборной Беларуси побежали и добились гола. Поэтому нужно будет оценивать игру каждого. Понравилась игра, игра Талаверы, он, конечно, было видно, что он готов отдаваться в игре за сборную, но все равно надо будет оценивать каждого по отдельности после матча. Добрый вечер. По словам бывшего тренера сборной Беларуси по футболу, наша сборная, не имея, шан... не имея шансов на международной арене, показывает хорошие результаты. Как вы считаете, так ли это на самом деле? И, собственно, по его словам, ни один тренер, в котором включены все положительные качества всех тренеров в мире, не смогут добиться хороших результатов со сборной. И второй вопрос. Есть ли такие тренера, которые смогли бы, может быть, пару имен назовется, которые смогли бы привести нашу сборную к каким-то положительным результатам? Электронер де Вилоруссия ha dicho que el equipo de Bielorrusia no está preparado para jugar eh, en los partidos internacionales y que necesita que ningún jugador en el mundo, eh, ningún entrenador en el mundo no podrá llevar a Bielorrusia a este nivel para que juegue los partidos internacionales en buen nivel. Puede nombrar, quizás pueda nombrar a algunos entrenadores que sí que podrían hacer algo con el equipo de Bielorrusia. Yo creo que él conocerá más a la plantilla, pero cualquier técnico que tenga ganas de, de, de triunfar y de salir adelante con el equipo que le den tiene que pensar en ganar, tiene que pensar en salir adelante. Hoy hace un buen partido, gana, aprovecha los descuidos. Él, bueno, su equipo no tiene que saber si el rival se para o no se para. Ellos trabajan y corren, luchan y, y consiguen el resultado a, a base de eso, aprovechar los errores o los descuidos del el rival, yo creo que como técnico, yo en mi caso en lo particular, no sé lo que piense cada uno, cada técnico tiene su idea, a mí el equipo que me dan, yo trato de convencerlo de que tenemos que ganar todo y de que tenemos que programar para, para conseguir los objetivos, sabemos que obviamente en Europa hay equipos de gran nivel y en, en, la, en los eh, equipos, en los grupos que les tocan de repente pues, son difíciles para poder calificar porque tienes equipos de gran nivel, pero de entrada tiene que estar convencido el técnico de que, de que su grupo está listo para competir de todo a todo quien sea, ¿no? Eso ya es decisión de, de cada uno. Yo en lo personal voy con mi equipo pensando en que tenemos que ganar sí o sí y esa es la obligación de, del grupo. Y uh, ему, no виднее, en каком uh, состоянии находится сборная, но лично я, когда получаю какую-то команду, я всегда думаю только о победе и ни в коем случае о поражении. Сегодня мы увидели, что сборная не обращала внимания на то, что стояла Мексика или играла, они боролись, они играли за мяч, поэтому ничего плохого я сказать не могу. Конечно, мы видим, что в Европе во время квалификации к Евро или к Мудиалю попадаются довольно сложные команды, но всегда нужно настраиваться на победу, и тогда есть возможность ее добиться. Yes. Yes. Yes.